मंजू महाराज सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल पूछ लेता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा आरोप आप पे ही लग रहे हैं कि आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं बिहार में इसलिए आप एक अपराधी को जेल से जल्दी बाहर निकाल रहे हैं जनता में क्या मैसेज देना चाह रही है जेडीयू आनंद मोहन की रिहाई करवाकर जी सबसे पहले मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी लेकिन अभी राजीव रंजन जी जो नोएडा से जुड़े हुए हैं आपके पत्रकार महोदय उन्होंने अपनी बातों को कहा तो उन्होंने कहा कि जब उनके चौदह वर्ष पूरे हो गए आनंद मोहन जी के सजा का तो एक पब्लिक की तरफ से आवाज आने लगी कि उनको अब छोड़ा जाए उन्होंने कहा लेकिन एक चीज वो बोलना शायद भूल गए या फिर उसको उसको कहीं ना कहीं सप्रेस कर दिया कि सिर्फ उनके समाज के लोगों ने ही नहीं आवाज उठाई थी हमारे भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने भी आवाज उठाई थी मैं आपको दिखाना चाहूंगी स्क्रीन पे मोदी जी का तेरह फेब्रुवरी का मैं पढ़ के भी सुना देती हूँ क्योंकि राजीव रंजन जी नहीं सब बोल पाए थे उन्होंने तेरह फरवरी को कहा कि आनंद मोहन जब चौदह साल से अधिक की सजा काट चुके हैं और बंदी के रूप में इनका आचरण भी अच्छा रहा है उन्हें रियायत देकर रिहा करने की कानूनी विकल्पों पर सहानुभूति पूर्वक शब्द देखिएगा सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए राजीव हत्याकांड के दोषी बरी हो सकते हैं तो आनंद मोहन क्यों नहीं सिर्फ यही एक ट्वीट नहीं किया उस दिन उन्होंने फिर थोड़ा देर के बाद दूसरा ट्वीट किया कि आनंद मोहन एनडीए के पुराने साथी रहे उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना आनंद मोहन जी के जीवन में और परिवार में बहुत भारी पड़ी उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए ताकि वे सार्वजनिक जीवन में योगदान कर सके तीसरा उन्होंने ट्वीट किया थोड़ी देर के बाद उसी दिन बड़ा आश्चर्य होता है उन्होंने जो सजा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया उस पर भी सवाल उठाया उन्होंने कहा कि आनंद मोहन जी की तो कहीं संलिप्तता थी ही नहीं इस वारदात में आ, मैंने जोड़ दिया राजीव रा, राजीव रंजन जी की बातों को क्योंकि वो आधा ही पब्लिक की बात बोले थे और विपक्ष के जो महत्वपूर्ण चेहरा भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी जी उनकी बातों को उन्होंने नहीं कहा था अब आपके सवाल पे कि देखिए सबसे पहली बात है कि मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि कानून में भारतीय जनता पार्टी सॉरी बिहार में जो ये निर्णय हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने लिया है सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूं कि आम और खास में जो फर्क था उस फर्क को इस निर्णय से खत्म किया गया दूसरी चीज कि देश के संविधान में हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो समानता की बात कही थी उस समानता को कहीं ना कहीं वो एस्टेब्लिश किया गया है इस निर्णय के माध्यम से तीसरी बात कि स्टेट को सरकार को हमारे संविधान में यह अधिकार दिया है कि इस तरह के वो फैसले ले सकती है तो सबसे बड़ा सवाल अगर रेमिशन बोर्ड ने इस तरह के फैसले लिए हैं तो सवाल यह उठना चाहिए कि इस तरह के फैसले कहीं गुजरात वाला जो रेमिशन बोर्ड का गठन हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक को मनोनीत किया था किया गया था एज ए मेंबर कहीं ऐसा भी तो नहीं है ये इस सवाल ये होना चाहिए था दूसरी बात कि ये सवाल होना चाहिए था कि जिस तरह से गुजरात में रेमेशन बोर्ड ने निर्णय दिया है ये कहीं ऐसा तो नहीं है तो ये सवाल लाजिमी था लेकिन ये सवाल उठाना जो स्टेट के जो का मैटर है और हमारे देश के संविधान में ये अधिकार दिया और ये बिहार में पहली बार ऐसा नहीं अंजुम जी अंजुम जी अंजुम जी अंजुम जी अंजुम जी ये सभी जानते हैं कि हमारा संविधान सरकार को अधिकार देता है कि वो फैसले ले वो नीतियां बनाए लेकिन वो नीतियां क्या अपराधियों को जेल से छुड़ाने के लिए बनेंगी यही तो सवाल उठ रहा है ना आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि आप संविधान आप संविधान से अधिकार जो मिला है उससे अपराधियों को छुड़ाएंगे और 2016 में ये नियम बना था 2016 में किसकी सरकार थी आपने ही नियम बनाया आप ही अपने बनाए नियमों को बदल रहे हैं सवाल तो यही उठ रहे हैं ना कि आप इन अधिकारों का क्या मतलब निकालना चाह रहे हैं आप आप एक चीज का अब मुझे ये बता दे आप क्या रेमेशन बोर्ड का प्रावधान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रखा है बिहार जेल मैनुअल में या दूसरे स्टेट में भी रेमेशन बोर्ड का और रेमेशन का जो प्रावधान है क्या ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है ये प्रावधान कोई आज का नहीं है बिहार जेल मैनुअल हो या दूसरे स्टेट के जेल मैनुअल है रेमेशन बोर्ड का और रेमेशन का प्रावधान फ्रॉम बिगिनिंग शुरू से वो रहा है अब आपका सवाल है कि क्यों छोड़ा गया तो इस इसका प्रावधान क्यों क्यों कानून में संविधान ने इसका प्रावधान क्यों दिया देखिए ठाकुर जी एक चीज मैं कहूंगी कि जो सजा का प्रावधान है उसके दर्शन को समझ समझना होगा फिलोसफी को समझना होगा सजा जो दिया जाता है किसी अपराधी को ये ये माना जाता है कि उसके अंदर मैंसरिया यानी कि अपराध की वाली मानसिकता है और उसको कन्फाइंड करके सुधार करने के लिए उसको कन्फाइंड करके जेलों में सजा दी जाती है और ये असेसमेंट किया जाता है प्रत्येक ईयर के हर बंदी के आचरण को कि अगर उसके अंदर मैंसरिया जैसे अगर भाव नहीं है दिमाग में अंजुम जी अंजुम जी ये 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 आप 
ये ये जो आप तर्क दे रही हैं ये ये जो आप तर्क दे रही हैं क्या ये देश तक पहुंचेगा कि नहीं अपराधी की मनोवृत्ति को बदलने के लिए फैसला लिया गया है ये सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं आप वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं सवर्णों की वोट पे आप सेंध मारी कर रहे हैं इसलिए आपने ये फैसला किया है नहीं नहीं ये फैसला नहीं रेमिसन का जो प्रावधान है इसी इसी सिद्धांत पे है मैं फैसले पे नहीं आ रही हूं आपने कहा कि इसके वजह से फैसला रेमिसन का जो प्रावधान हमारे कानून में संविधान के माध्यम से है वो इसी सिद्धांत पे है और कि आ, अगर उसके आचरण में सुधार हो गया है और उसने आजीवन कारावास चौदह वर्ष की सजा पूरी कर ली है तो एसेसमेंट कर करके वो समाज में रहने लायक है तो उसको सजा में छूट दे करके उसको बाहर रिहाई दी जाती है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है हाँ एक बात मैं जरूर मानूंगी कि आनंद मोहन को लेकर के कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पृष्ठभूमि या पॉलिटिकल जमीन तलाशने की जरूर कोशिश की जा रही है लेकिन मैं कहूंगी कि इस निर्णय से और ये पोलिटिकल जमीन कौन तलाश रहा है जिन्होंने रिहा करवाया वही तो तलाश रहे होंगे ना नहीं 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 रिहाई कराएंगे वो क्यों तलाशेंगे वो क्यों तलाशेंगे अगर रिहाई करना हो रहा तो एक व्यक्ति ना राजपूत सवर्णों के वोट चाहिए इसलिए सत्ताईस लोगों को लाभ मिला है उसमें तमाम वर्ग के लोग हैं वो अति पिछड़ा समाज से हैं दलित समाज से हैं अल्पसंख्यक समाज से हैं सवर्ण समाज से भी है सत्ताईस लोगों को इसका और दूसरी चीज पांच लोग तो ऐसे हैं जिसको ऑनरेबल हाईकोर्ट के सी डब्ल्यू जीसी के आदेश से ये रिहाई मिली है इसको भी डिनाई करते हैं ठीक है नमस्कार मैं हूं मानक गुप्ता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज ट्वेंटी